ഈ പറയുന്ന താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയെ കാലഗണ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിക്കാനാണ് ഓക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് കാലഗണം അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിക്കാനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ഏതാണ് പിന്നെ പ്രവൈലാർ സമരം തിരിക്കൊച്ചി സംസ്ഥാന രൂപീകരണം വേഗമൻ ട്രാജഡി കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ ലഹള കയ്യൂർ സമരം ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ടാണ് അതായത് വേഗമൻ ട്രാജഡി വർഷം എന്നാണ് വേഗമൻ ട്രാജഡി വർഷം എന്നാണ് വേഗമൻ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വേഗമൻ ട്രാജഡി അതേപോലെ കയ്യൂർ സമരം എന്നാണ് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കയ്യൂർ ലഹള പിന്നെ പുന്നപ്ര പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അതിനുശേഷം തിരിക്കൊച്ചി സംസ്ഥാന വിപണം തിരിക്കൊച്ചി സംയോജനം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് തിരിക്കൊച്ചി സംയോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇപ്പോൾ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ഓർക്കാൻ ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട് കാരണം നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് നമുക്ക് എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിന് വന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നപ്പറ പിന്നപ്പറ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കണക്ഷൻ വെച്ച് ഓർക്കുക പിന്നപ്പറ പിന്നപ്പറ അതായത് പുന്നപ്പറ നാൽപ്പത്തി ആറിന് വന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നപ്പറ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുന്നപ്ര സ വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് പോലെ നീളത്തിലല്ലേ ഇരിക്കണേ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കയ്യൂർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുകൾ പരിഗണിക്കുക അതിനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നോക്കുക റാണി ലക്ഷ്മി ഫൈ നാനാ സാഹിബ് കൻവർ സിംഗ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയ ഉത്തരം രണ്ട് ഡി ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡി ആണ് അതായത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി എവിടെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജാൻസിയാണ് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ജാൻസിയാണ് അലതാവ ഗോളിയോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ജാൻസിയിൽ അഥവാ ഗോളിയോറിൽ അതേപോലെ നാനാ സാഹിബ് എവിടെയാണ് നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂർ ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ലേ കാണാൻ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂർ ആണ് അതേപോലെ കൺവർ സിംഗ് എവിടെയാണ് അറ ആറ കൺവർ സിംഗ് ആര ഇവിടെ നാല് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെയാണ് രാജാവായിട്ട് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവരോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഡൽഹിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യം ചൗരി ചൗര സംഭവം മൂലം ഗാന്ധിജി നിർത്തിവെച്ച സമരം ഏതെന്നാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം മൂലം ഗാന്ധിജി നിർത്തിവെച്ച സമരം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് നിസ്സാരണ സമരം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം റൗലറ്റ് സമരം ചമ്പാര ഏതാണ് ചൗരി ചൗര നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ചൗരി ചൗര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി രണ്ട് സമയത്ത് നടന്ന വിപ്ലവങ്ങളായിരിക്കും ഏതാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഉപ്പ് സമരം എപ്പോഴാണ് നടന്നത് ഉപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഓപ്ഷനിൽ വരില്ല അതേപോലെ റൗലറ്റ് നിയമം ചൗരി ചൗരയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിനല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനല്ലേ അപ്പോൾ അതും വരില്ല ചമ്പാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴാണ് സോ നിസ്സാരണ സമരമാണ് മൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവൾ ഏത് സംഭവത്തിൻ്റെ നവതി തൊണ്ണൂറ് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആഘോഷിച്ചത് ഏത് സംഭവത്തിൻ്റെ നവതി വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആഘോഷിച്ചത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സംഘടന ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഏതാണ് കെ പി സി സി ആണ് കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് കെ പി സി സി ആണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാലിമാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് റൗലറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ജാലിമാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നതെന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അവസാനിച്ചു വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അവസാനിച്ചു വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം വർഷം എന്നാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവായിരുന്നു മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി അവസാനത്തെ രാജാവായി ചിത്തിര തിരുനാളായിരുന്നു ഓക്കെ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളായിരുന്നു ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാവ് അതുപോലെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ദിവാനാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഓക്കെ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയുമായി സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റായ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചു തുഫത്തുൽ മു മുഹാഹിദീൻ രാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം സതി നിർത്തലാക്കി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബ്രിസ്റ്റോളിൽ വെച്ച് നിരാ ഏതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇതില് ശരിയായവ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് മാത്രമാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ച് വർഷം എന്നാണ് ബ്രഹ്മസമാജം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം പി സി ഡെ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ തുഫത്തുൽ മുവാഹിദീൻ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ആണ് ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം വേറൊരു പുസ്തകം കൂടെ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അതാരുടെ പുസ്തകമാണ് തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഇത് മുവാഹിദീൻ മറ്റേത് മുജാഹിദീൻ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പി എസ് സി രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈനുദ്ദീൻ മക്ദും എന്നൊരു കവിയാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ സൈനുദ്ദീൻ മക്ദും എന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് പക്ഷേ തുഫത്തുൽ മുവാഹിദീൻ മുവാഹിദീൻ ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇത് ചെറിയൊരു കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ വെച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുഫത്തുൽ മുവാഹിദീൻ മുവാഹിദ് മുവാ മുൻസ് മൂൺ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മുവാഹിദീൻ മൂൺ വാക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂൺ വാക്കിൻ്റെ രാജാവാരാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അല്ലേ സോ മൂൺ വാക്ക് രാജാവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മൂൺ വാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തുഫത്തുൽ മുവാഹിദീൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അതേപോലെ തുഫത്തുൻ മുജാഹിദീൻ സൈനുദ്ദീൻ മക്ദു അതേപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ സതി നിർത്തലാക്കിയതാരാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു രാജാറാം മോൺ റോയ് ഓക്കെ ഒരു വെറും ഒരു നവോദാന നായകൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നായകനാണ് സോ അയാൾക്ക് ഇതേപോലെ സതി പോലെ ഒരു സമ്പ്രദായം നിർത്താനുള്ള ഒരു പവർ കാണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാണോ എങ്കിൽ സതി നിർത്താനുള്ള ഒരു പവർ വേണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്ന് ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ദിവാനെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പദവിയിലും നമ്മുടെ രാജാറാം മോൺ റോയ് ഇരുന്നിട്ടില്ല സോ രാജാറാം മോൺ റോയ് മോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏതാ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു സമ്പ്രദായം നിർത്താനുള്ള പവർ ഏതായാലും കാണില്ല പക്ഷെ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കാം മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സതി നിർത്തലാക്കിയത് രാജാറാം മോൺ റോയുടെ പക്ഷെ സതി നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ഓക്കെ സതി ബാനാക്കിയത് ബെൻഡിക്ക് ബാന് ബെൻഡിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ സതി ബാനാക്കിയ
അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കോണ്ടൂർ നിർവചനം കണ്ടിട്ട് കണ്ടെത്തുക കോണ്ടൂറിൻ്റെ നിർവചനം അതായത് കോണ്ടൂർ രേഖ അതിൻ്റെ നിർവചനം കണ്ടെത്താനാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏഴ് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒരേ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ അതേപോലെ ഒരേ താപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ തേംസ് ഒരേ മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ ബാർഡ്സ് അതേപോലെ ഒരേ പോലെ അളവിൽ മഴ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരേ അളവിൽ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോ ഹെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഐ എസ് ഒ എച്ച് വൈ ഇ ടി ആണ് ഒരേ അളവിലുള്ള മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഗ്രാമം ഏതെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഗ്രാമം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉള്ളിയാൾ തുറയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഗ്രാമം ഉള്ളിയാഴ്ച തുറയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പബ്ലിക് ഏതെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പബ്ലിക് ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ബാർബഡോസ് സൗത്ത് സുദാൻ നമീബിയ കോസോവോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാർബഡോസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പബ്ലിക് ബാർബഡോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മുംബൈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളാണ് മുംബൈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാണ്ടിലെയും നവഷേവയും നവഷേവയും കാണ്ടിലെയാണ് മുംബൈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച തുറമുഖങ്ങൾ ഇതിൽ കാണ്ടില തുറമുഖം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാണ്ടില തുറമുഖം ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലാണ് കാണ്ടില തുറമുഖം കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം ഓക്കെ ദീൻ ദയാലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കാണ്ടില തുറമുഖം ഗുജറാത്തിലാണ് അല്ല നവഷേവ തുറമുഖം എവിടെയാണ് നവഷേവ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നവഷേവ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നവഷേവ തുറമുഖത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നെഹ്റു തുറമുഖം ഓക്കെ നവശേവ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവശേവ തുറമുഖമാണ് അല്ല മർമ്മഗോവ തുറമുഖം എവിടെയാണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഗോവയിലാണ് ഹാൽദിയ തുറമുഖം എവിടെയാണ് ഹാൽദിയ എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഓക്കെ കൊൽക്കത്ത ഹാൽദിയ തുറ തുറമുഖം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ പാരദീപ് തുറമുഖം എവിടെയാണ് പാരദീപ് പാരദീപ് എവിടെയാണ് പാരദീപ് ഒഡീഷയിലാണ് പാരദീപ് തുറമുഖം ഒഡീഷയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലയാണ് വടക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചാൽ മതി അടിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫാബർ ടറായ് എക്കൽ സമതലങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകന് ആവശ്യമായ വായ്പ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ദീർഘകാല കാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകന് വായ്പ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് ഏതാണ് ഭൂവികസന ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഗ്രാമീണ മേഖലാ ബാങ്ക് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഭൂവികസന ബാങ്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭൂവികസന ബാങ്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സുവർണ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ഉൽപ്പാദനത്തെയാണ് സുവർണ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുവർണ വിപ്ലവം സുവർണ വിപ്ലവം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പഴം പച്ചക്കറിയാണ് സുവർണ വിപ്ലവം നമ്മുടെ പാൽ വിപ്ലവത്തിന് എന്തിനാണ് ധവള വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ധവള വിപ്ലവം പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിൽവർ മുട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ആയോഗത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക പ്രകാരം ശുദ്ധജല ലഭ്യത പ്രശ്നം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചാബാണ് ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചാബാണ് പി സി മഹല ലോബീസ് ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പി സി മഹല ലോബീസ് ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം 
ഏതാണ് അറിയാലോ ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് എ ആണ് സംഖ്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പി സി മഹ്ലനോബീസ് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹ്ലനോബീസ് ആണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചതും പി സി മഹ്ലനോബീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സംഖ്യ എന്ന ശില്പിയുടെ പിതാവും ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ശില്പി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പി സി മഹ്ലനോബീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിലെ മഹ്ലനോബീസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയാണ് അത് സെക്കൻഡ് പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹ്ലനോബീസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ചോദ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഇരുപതിനം പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരേ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വർഷം എന്നാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുപത്തി എട്ടിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഓക്കെ എഴുപത്തി എട്ടിൽ വെച്ച് നിർത്തി റോളിംഗ് പ്ലാന് തുടങ്ങി എഴുപത്തി എട്ട് ടു എൺപത് വരെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം എഴുപത്തി എട്ടിൽ വെച്ചാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയത് അവിടെ ചോദ്യം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉടമസ്ഥ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഏതാണ് പലട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിക്ഷേപ വിൽപ്പനയാണ് ഓക്കെ സ്വകാര്യ വൽക്കരണ അടിക്കല്ലി ഓപ്ഷൻ സി നിക്ഷേപ വിൽപ്പനയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണാടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഭരണാടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അംബേദ്കർ ആണോ നെഹ്റു ആണോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണോ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആണോ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ടോട്ടലി ഏഴ് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അവിടെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ മൗലികാവകാശം പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മൗലികാവകാശം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമാണോ സ്വത്തവകാശമാണോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമാണോ മതപരമായ അവകാശമാണോ ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്വത്തവകാശമാണ് ക്യാൻസലാക്കിയത് സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എ ആണ് അവിടെ ചോദ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന വ്യവസ്ഥ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കടയെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഏതാണ് റിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത റിട്ട് ബ്രിട്ട് റിട്ട് എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ നിയമ വാഴ്ച ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഏക പൗരത്വം എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഐറിഷ് അയർലൻഡ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് അയർലൻഡ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഏതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അയർലൻഡിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ പ്രസിഡൻറ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതും അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് കെ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള നോമിനേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ എന്നിവ അയർലൻഡ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ യു എസ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് അവിടെ എന്താണ് എടുത്തത് യു എസ് യു എസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആമുഖം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക ഭരണഘടനയിൽ ആമുഖം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയമ സാധുത നൽകിയത് ഏത് കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ഏതാണ് നിയമസാധുത നിയമസാധുത നൽകിയത് നിയമത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടെന്ന് ഓർത്താതി പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രാജ്യസഭയിൽ ആരാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത് ഷായാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മൗലികാവകാശം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സസ് സ്ഥിരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വെവ്വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് സോ മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഏതാണ് ഹൃദയവും ആത്മാവെന്നും പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭരണഘടന പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി എട്ടാണ് മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എത്രയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സമത്വം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനെട്ടാണ് സമത്വം പതിനാല് പതിനെട്ടും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് വരെയും അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഓക്കെ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് സ്വതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് അതുപോലെ മത സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ഭരണഘടനപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് 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 ഓപ്ഷൻ ബി രാഷ്ട്രപതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു മുഴുവൻ സമയം പരിചയക്കാരൻ്റെ പരിചാരകൻ്റെ ആവശ്യം സേവനം ആവശ്യമായ വിധം കിടപ്പിലായ രോഗികളെയും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെയും ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെയും പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏതാണ് ആശ്വാസ കിരണം മംഗല്യ വയോമിത്ര സ്നേഹസ്പർശം ഏതാണ് പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ആശ്വാസ കിരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച കൈറ്റ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ടെലിവിഷൻ ചാനലാണ് വിക്ടേഴ്സ് ഏത് ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വിക്ടേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് യജു സെറ്റ് ഏതാണ് യജു സെറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എം പിമാർ അവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവിടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും അതിലൂടെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഏതാണ് പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജനയാണ് സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജനയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നാണ് ആരാണ് ആർ ശങ്കർ ഇ എം എസ് പട്ടം താണുപിള സി എച്ച് ദ മേനോൺ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി പട്ടം താണുപിള്ളയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ എം എസ് ആണ് അറിയാമല്ലോ അടുത്ത് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആരുടെ ആത്മകഥകളാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആരുടെ ആത്മകഥകളാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ എവിടാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയിലാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർസാപ്പിയർ ഈഷോ എന്ന ക്രൈസ്തവ കച്ചവടക്കാരന് വേണാട് നാടുവാഴി നൽകിയ അവകാശം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ജൂതശാസ്ത്രം ബി തരിസാപള്ളി സി തിരുമണ്ണൂർ ശാസ്ത്രം ഡി മുത്തു ഏതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബി ആണ് ഓക്കെ തരിസാപ്പള്ളി ശാസ്ത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ആരായിരുന്നു ഏക വിദേശി ആരെന്നാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടാണ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇത് നല്ല റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യമായിരുന്നു അന്ന് ഹാർവി സ്ലോക്കാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കെടുക്ക ഏക വിദേശി നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ നമ്മുടെ ആധുനിക കൊച്ചി തുറമുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചെറിയൊരു സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ് പണി പണി കഴിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആണ് നമ്മുടെ അൽമേഡ ആരാണ് ഫ്രാൻസിസ് അൽമേഡ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്തെന്നാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൽ ഹിലാലാണ് എങ്ങിന്ത്യ ആരുടെ പത്രമാണ് എങ്ങിന്ത്യ നവജീവൻ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് എങ്ങിന്ത്യ നവജീവൻ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരുടെയാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാദാഫൈ നവറോജിയുടെയാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാലാമത്തെ ചോദ്യം മെൻഷേവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മെൻഷേവിക് മെൻഷേവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി കെരൻസ്കി നിക്കോളസ് രണ്ടാമൻ ആരാണ് മെൻഷേവിക് നാല് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെരൻസ്കി ആണ് ഓക്കെ മെൻഷേവിക് ഇത് ഓർക്കാൻ ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട് നമ്മുടെ മെൻ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരല്ലേ പണ്ടുള്ളവർ പറയില്ല ആണ് നിങ്ങൾ കരയില്ലെന്ന് ഓക്കെ പുരുഷന്മാർ കരയില്ലെന്ന് പറയില്ല അപ്പം മെൻ കെരൻസ്കി കര അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി അതായാലും മെൻഷേവിക്കിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഏതാണ് ബോൾഷേവിക് പാർട്ടി മെൻഷേവിക് പാർട്ടി ബോൾഷേവിക് പാർട്ടി ബോൾഷേവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ആരാണ് നമ്മുടെ ലെനിനാണ് ഓക്കെ ലെനിൻ ബോൾഷേവിക് പാർട്ടിയും മെൻഷേവിക് പാർട്ടിയുടെ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ആ ഏതെന്നാണ് രണ്ടാം ലോക ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗ്രാൻഡ് എലിവിഷൻ ഗ്രാൻഡ് എലിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഗ്രാൻഡ് എലിവിഷൻ ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം പാതിരാ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതെന്നാണ് പാതിരാ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതെന്നാണ് ആറ് ഏതാണ് ആറ് ബി ഹമർ ഫൈറ്റ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മാർബിൾ ഏത് തരാഹരണമാണ് മാർബിൾ ഏത് തരം ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആഗ്നേയ ഓപ്ഷൻ ബി കായാന്തര ഓപ്ഷൻ സി അവസാദ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമില്ല ഏതാണ് ഏഴ് മാർബിൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് അവസാദ ശിലയ്ക്ക് കളിമണ്ണ് കോട്സ് അതേപോലെ കാൽസൈറ്റ് തുടങ്ങിയാണ് ഏത് അവസാദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബെസാൾട്ട് ശില അതേപോലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏതെന്നാണ് ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കടസ്റ്റൽ ബി ധാരാതലിയ സി ചുവർ ഭൂമടങ്ങൾ ഡി അറ്റ്ലസ് എട്ട് ഏതാണ് എട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കടസ്റ്റൽ ഭൂപടങ്ങളാണ് ഓക്കെ കടസ്റ്റൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് കടസ്റ്റൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസ എടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനം ഏതെന്നാണ് ജി പി എസിന് പകരം ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏതെന്നാണ് ഒമ്പത് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂലന്നൂർ പാലക്കാട് ചൂലന്നൂർ പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിഭാഗം ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി പാർലമെൻറ്റ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ എളുപ്പ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാർലമെൻ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് വിവരാവശ്യ നിയമം വന്നത് മസ്തൂർ കിസാൻ സംഘടനയാണ് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ആ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ ആരാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ ആരാണ് ഈയിടയ്ക്ക് മരിച്ചാണ് വ്യക്തി ഈയിടയ്ക്കാണ് അയാൾ മരിച്ചത് ഈ അവസാനത്തെ ഇലക്ഷനും വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശംസരൻ നേകിയാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഈ സാക്ഷരത ഇമെയിൽ പൊതുഭരണം ഇ ഗവേണേഴ്സ് 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗം പതിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇ ഗവേണേഴ്സ് ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിൻ്റെ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലോക്പാലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണെങ്കിൽ ലോകായുക്ത അതുപോലെ വിജിലൻസ് നിലവിലെന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലാണ് ലോക്പാൽ എന്താണ് നിലവിൽ വന്നത് ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് കേരള ലോകായുക്ത നിയമം അപ്പോൾ ലോക്പാൽ നിയമം എന്നാണ് ലോക്പാൽ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതിയാണ് ലോക്പാൽ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സന്താനം കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ലോക്പാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോകായുക്ത അതിന് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ലോകായുക്ത വരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് വകുപ്പിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 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 ഇ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പതിനേഴ് ധാരാളം മതങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മതേതരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഭരണം മതേതര സങ്കല്പത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായതും മത സ്വ അനുവദിക്കുന്നതുമാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് പതിനേഴ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏതാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് ഭാഗത്താണ് നാലാം ഭാഗത്താണ് നാല് എയിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് എ നാല് എ ഭാഗത്ത് ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൗലിക കടമകളെയാണ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനാണ് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് എന്തോ എന്നാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അല്ല മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് എന്തോ എന്നാണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് ഏതാണ് പത്തൊമ്പത് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റിട്ട് ആണ് റിട്ടൺ ആശയം ഇന്ത്യയും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് റിട്ടൺ റിട്ട് ബ്രിട്ട് റിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഏതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഭരണഘടനമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഹൃദയവും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ സ്വതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഒരു മതസ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശം മൗലിക അവകാശം പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സ്വതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടു ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഭരണഘടനമായ പ്ര പരിഹാരം പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടും അതുപോലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി എട
അതല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു കണക്കായിട്ട് കുട്ടിയാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഈസിൽ ടു അപ്പോൾ ബജറ്റ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ വെച്ച് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഗവർണറാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഗവർണർ ഏതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ രഘുറാം രാജനാണ് ഇതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയെ അടൽ പെൻഷൻ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം അടൽ പെൻഷൻ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഒമ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒമ്പതാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ചത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് നമ്മുടെ നീതി ആയോഗ് ഇപ്പം കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാർഷിക വളർച്ച നേരിടാൻ സമ്പന്ന വർഗത്തിനെല്ലാം മധ്യവർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ കാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്നെല്ലാം മധ്യവർഗത്തെ പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാണ് അതുപോലെ ബാക്കി പോയിൻ്റുകൾ നോക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഖനനാണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഖനനാണ് നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏത് ഭാഗമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിങ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഗതാഗതം ഹോട്ടൽ അതൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖലയാണ് തേർഡ് സെക്ടറാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഏത് മേഖലയാണ് കെട്ടിട മേ നിർമ്മാണം ഏതാണ് സെക്കൻഡാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സെക്കൻഡാണ് വ്യവസായവും സെക്കൻഡാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം വ്യവസായം അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് മേഖലയാണ് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് തേർഡ് മേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ശരിയായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ കോട്ടയം എച്ച് എം ടി ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ജോലി എന്നാണ് എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് കോട്ടയാണ് അതേപോലെ എച്ച് എം ടി രാജസ്ഥാനം എറണാകുളമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അതും എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എച്ച് എം ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എച്ച് എം ടി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനമാണ് എറണാകുളത്തുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദികളുടെയും പട്ടിക ശരിയായത് വേണ നേര്യമംഗലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചാലക്കുടി പുഴ കുറ്റ്യാടി കുറ്റ്യാടി നദി ശബരിഗിരി പമ്പ ഇതിൽ ഏവയാണ് ശരിയായതെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി നദി അതേപോലെ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പമ്പ നദി ഇവ രണ്ടുമാണ് ശരിയായത് നമ്മുടെ നേര്യമംഗലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എവിടെയാണ് നേര്യമംഗലം നേര്യമംഗലം നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലുള്ള മുതിരമ്പുഴ അണക്കെട്ടിലാണ് ഓക്കെ പെരിയാറിൻ്റെ പോഷണ നദിയായ മുതിരമ്പുഴയിലാണ് നേര്യമംഗലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലനിൽക്കുന്നത് മുതിരമ്പുഴ ഓക്കെ മുതിരമ്പുഴ പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി എവിടെയാണ് അതും മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഓക്കെ പള്ളിവാസലും നേര്യമംഗലം മുതിരപ്പുഴയിലാണ് രണ്ടും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം നേര്യമംഗലം ഇവ മൂന്നും മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഓക്കെ മുതിരപ്പുഴ പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് അതിലുള്ള പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം നേര്യമംഗലം മൂന്നും മറക്കതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ശരിയായ ജോലി ത
ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തുഞ്ചൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് തിരൂർ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലമാണ് നമ്മുടെ വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ചെറുതുരുത്തിയാണ് ഓക്കെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചോദ്യം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിയ കവിതകളും കവികളും ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ജോഡി എഴുതാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി നാൽപ്പത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ ജോഡി വിശ്വദർശനം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ മുത്തശ്ശി എൻ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കൃതിയാണ് മുത്തശ്ശി എൻ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കൃതിയാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യമായി ഓടക്കുഴൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് നമ്മുടെ മലയാളി കവിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് നമ്മുടെ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കൃതി കൊണ്ട് ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ഓക്കെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ആരെഴുതിയതാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് അതേപോലെ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നദികളും അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് പമ്പ പുളിച്ചിമല ചാലക്കുടിപ്പുഴ ആനമല അച്ഛൻ കോവിലാർ പമ്പ നദി ഇവയിലേതാണ് ശരിയായ ജോഡി ഏതെന്നാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായത് പമ്പ പുളിച്ചിമല ചാലക്കുടിപ്പുഴ ആനമല ഇത് ഓർക്കാൻ ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട് പമ്പ നമുക്ക് പമ്പേനെ നമുക്കൊരു പാമ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പാമ്പ് പുളിച്ചി അറിയാമല്ലോ പുളിച്ചി മരം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പുളിച്ചി മരം എന്നാണ് പറയണേ ഈ പുളിച്ചിക്ക കിട്ടണേ ഓക്കെ പുളിച്ചി മരത്തിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി എന്ന് ഓർത്താതി അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കയറി ഓക്കെ പുളിച്ചി മരത്തിൽ പാമ്പ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ പുളിച്ചി മല അതേപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടിപ്പുഴ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചാല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ആന ഇറങ്ങിയെന്ന് ഓർത്താതി ചാലക്കുടിപ്പുഴ ആനമല പാമ്പ് പുളിച്ചീലി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ ശരിയായവ ഏതെന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ഗോവ കർണാടക നമ്മുടെ മാപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗോവ കർണാടക നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓർഡറിലൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പായിട്ട് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഗോ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ ഗോവ ചെറിയൊരു പാട്ട് ഗോവ കർണാടക പിന്നെ കേരളം കടന്ന് തമിഴ്നാട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നത് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെ യുണസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്നാണ് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ മാസമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെ യുണസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ആയി ആനമുടിയുടെ ഉയരം ഇരുപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം അടുത്ത കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം നൽകിയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ ഘടനാ സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ ഈ സാമൂഹ്യ
ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ ഈ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് മെയ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് പതിനാല പതിനേഴാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എ ബി വാജ്പോയ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന എ ബി വാജ്പോയ് ആണ് കുടുംബശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് പതിനേഴ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എ ബി വാജ്പോയ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും ഗ്രൂപ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ജോലി ശരിയായ ജോലി പറമ്പിക്കുളം പിച്ചിവാഴാനി നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം വില ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് പിച്ചി വാഴാനി എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ പിച്ചി വാഴാനി തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്താണ് പറമ്പികുളം എവിടെയാണ് പറമ്പികുളം പറമ്പികുളം ഏത് ജില്ലയാണ് പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ പാപ്പാവ് ചോർത്താതി പല പറമ്പികുളം പാലക്കാട് പീച്ചി വാഴാനി തൃശ്ശൂരിലാണ് അതുപോലെ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അടുത്തത് ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും ചൂടെ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പി കെ ചാത്തമാസർ ഏതാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ വേല ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് പി കെ ചാത്തമാസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും അതുപോലെ ഡോക്ടർ എ ആർ മാനോൻ ആരോഗ്യവും അതുപോലെ നമ്മുടെ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ വി ഫോർ വൈദ്യുതി ഓക്കെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി ആർ ഫോർ റൂള് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും ആരായിരുന്നു വി ആർ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ അയ്യർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ വൈദ്യുതിയും റൂളും അഥവാ നിയമമന്ത്രി ആരായിരുന്നു വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യറായിരുന്നു അതുപോലെ ആ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായി ആരായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ കെ പി ടി ചാക്കോ ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി അയ്യ വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യറിൻ്റെ വകുപ്പുകളാണ് വൈദ്യുതി ആർ ഫോൾ റൂൾ നിയമം നിയമ വകുപ്പും വൈദ്യുതി വകുപ്പും വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യറായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായതവ കണ്ടെത്താനാണ് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എവിടെയൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് അൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കൊച്ചിയിലാണ് അതുപോലെ ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മുടെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം അടുത്ത ചോദ്യം നവോദന നായകരും കൃതികളും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്താനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അഖിലത്തിരുത്ത് വാക്ഫടാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദ സന്ദേശം ചവറ അച്ഛൻ ആത്മാനുപതാപം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അഖിലത്തിരുട്ട് ചവറ അച്ഛൻ ആത്മാനുതാപം അടുത്ത ചോദ്യം നാടകങ്ങളും അവയുടെ രചയിതാക്കളും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്താനാണ് ഋതുമതി പ്രേംജി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പട്ടബാക്കി കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഇവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ആയതെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ ജോഡി ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഋതുമതി പ്രേംജി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അല്ല പാട്ടബാക്കിയാരുടെ നാടാണ് കെ ദാമോദരൻ്റെ നാടകമാണ് കെ കെ ഡാ ദാമോദരൻ്റെ നാടകമാണ് പാട്ടബാക്കി പൊന്നാനി കർഷക സമ്മേളനത്തിന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകമാണ് പാട്ടബാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നടന്ന പൊന്നാനി കർഷക സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രചിച്ച നാടകമായിരുന്നു പാട്ടബാക്കി കെ ദാമോദരൻ്റെ ആണ് രചിച്ചത് കെ ദാമോദരനാണ് രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നവോദാന
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്തോന്നാണ് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അഥവാ കാരാട്ട് ഗോവിന്ദൻ മേനെന്ന മേനോൺ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ഒരു മെയിൻ സ്ലോഗണം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മനസ്സാണ് ദൈവം ഓക്കെ മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അതുപോലെ പുരുഷ സിംഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നിരീക്ഷവാദികളുടെ ഗുരുക്കൾ നിരീക്ഷവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് പുരുഷ സിംഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അപ്പം തൈക്കടയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് സുബ്ബരായർ അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായ ജോലി കണ്ടെത്താനാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആരൊക്കെയാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ടി കെ മാധവൻ കെ പി ഗോവിന്ദ മേനോൺ ടി കെ മാധവൻ കെ പി ഗോവിന്ദ മേനോൻ നമ്മുടെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മാർ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അവസാനിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരമായിരുന്നു വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവൻ മേനോൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ഈ ഫാക്റ്റ് ഒന്ന് സംശയമുള്ളവർക്കും അടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് നമ്മൾ മെയിൻലി എവിടെയാണ് പറയണത് മലയാളി മെമ്മോറിയലിനാണ് ഓക്കെ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒപ്പുവിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് അപ്പോൾ മലയാളി മെമ്മോറിൻ്റെ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പൽപ്പൂനെ ക്യാൻസലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ഒരു തിയറാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കളിയെക്കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്താനാണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയായവ ഏതൊക്കെയാണ് അൻപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ചു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചു പുലയരുടെ രാജാവ് നയങ്കാളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാണ് ആരാണ് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പുലയരുടെ രാജാവ് നയങ്കാളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരെന്ന് അൻപത്തിയേഴ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നായർ വൃത്തിജന സംഘം രൂപീകരിച്ചു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ചു മന്നത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണജാഥ നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരിങ്കിനാവും ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആണെങ്കിലും ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് കണ്ണീരിങ്കിനാവും നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തെ പറഞ്ഞാണ് ആളെ ആരുടെ കൃതിയാണ് കണ്ണീരിങ്കിനാവും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് കണ്ണീരിങ്കിനാവും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസലാക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും ആണ് നായർ സമുദായത്തിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നായർ പൃഥ്വിജന സംഘം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ രൂപീകരിച്ചു അതേപോലെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മന്നത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ നടത്തി അതായത് മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായവ ഏതെന്നാണ് ശരിയായവ ഏതെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥങ്ങളിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ വഹിച്ചിരുന്ന അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരെ പതിനായിരത്തിൽ അധികം പേർ ഒപ്പിട്ട ഭീമമായ ഹർജി മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു അല്ല ഡോക്ടർ പൽപ്പു അല്ല ഡോക്ടർ പൽപ്പു മൂന്നാമതായി ഒപ്പുവച്ചു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ബാരിസ്റ്റർ ജി
കയ്യൂർ സമരം ഏതാണ് ആരൊക്കെയാണ് കയ്യൂർ സമരം ഒന്നും രണ്ടുമാണ് കുഞ്ഞമ്പൂവും ചീരുകണ്ഠനാണ് കയ്യൂർ സമരമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന നേതാക്കൾ കയ്യൂർ സമരത്തിൻ്റെ വർഷം എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് കയ്യൂർ കയ്യൂർ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡാണ് ജില്ല കയ്യൂർ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്ര പദാർത്ഥം ഏതെന്നാണ് പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനാമലാണ് അങ്ങനെ പല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇനാമൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് മനുഷ്യരീതിയിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രോഗം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹീമോഫിലിയ ആണ് നമ്മുടെ സ്കർവി എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗം വന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയിലെ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗമാണ് സി സ്കർവി അറുപത്തിനാല് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏതെന്നാണ് എന്നാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഹാർട്ട് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ആ മിഷൻ ഏതാണ് സുഖമായിട്ട് ഉത്തരം അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസലാക്കി നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർദ്രമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന എന്തോന്നാണ് ഒരു വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇത് മികവിന് വേണ്ടിയാണ് ലൈഫ് അത് ഹരിത കേരളം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർദ്ര മിഷൻ ആണ് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉള്ള വൈറ്റമിനാണ് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏത് വൈറ്റമിനാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ എ ആണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നർമ്മമാണ് റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് റെറ്റിനോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് സിറോഫ് താൽമിയും നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്തിനാണ് ആരോഗ്യിക്കുക എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്തിനാണ് മുറിവ് ഉണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് മുറിവ് ഉണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അല്ല വൈറ്റമിൻ കെ എന്തിനാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് അവിടെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായവ ഏതെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായവ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായവ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും നാലുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോടും അതിലെ കേരള കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണുന്തി തൃശ്ശൂരാണ് അത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരവും അതുപോലെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ തോട്ടയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോട്ട മെയിൻലി തോട്ടയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ മേപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഏതാണ് കാസർഗോഡല്ലേ അപ്പം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ നീളത്തി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ കിഴങ്ങ് വിള ശ്രീ കാര്യം ഓക്കെ കിഴങ്ങ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും നാലുമാണ് പവിത്രയും അന്നപൂർണയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലിനങ്ങൾ ജോലാമുഹി എന്താണ് മുളകാണ് കേട്ടാ ജോലാമുഹി മുളകാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് കുടിവെള്ളത്തിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് അറുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലുമാണ് ഡയറിയ ടൈഫോയ്ഡ് കോളറ ടൈഫോയ്ഡ് സ്ഥിതീകരിക്കുന്ന ക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയ്ഡിൻ്റെ സ്ഥിതീകരണ പരിശോധനയാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ടൈഫോയ്ഡ് ബാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ ചെറുകുടലിനെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന നമ്മൾ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു
അറുപത്തിയൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവൽ തെറ്റായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഓരോ നോക്കുക കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണോ നോക്കുക ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു മാർക്ക് നേടുക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലേക്ക് വരിക എഴുപത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്നും നാലുമാണ് ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാർ ഏതാണ് ദേശീയ ഉദ്യാനം ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് തെറ്റായത് ശരിയായത് നോക്കാം സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് അതുപോലെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഇരവികുളം ഏതെന്താണ് ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് പക്ഷെ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തെറ്റായ സ ജോഡി കണ്ട കണ്ടെത്താനാണ് തെറ്റായ ജോഡി റോങ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ഫോളോയിങ്ങും ശരിയാണ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റും അതിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് പഞ്ചസാര കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് മെയിൻ കണ്ടൻറ്റുകൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അൾ നിക്കോ എന്ന ലോകസങ്കരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ലോഹേതെന്നാണ് ഏതാണ് അൽ നിക്കോയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ലോഹം ഓപ്ഷൻ എ മെഗ്നീഷ്യ ആണ് അത് നോർമലായി നമുക്ക് ഏതാവും എഴുതി നോക്കി കണ്ടെത്താണ് അൽ നിക്കോ എ എൽ അലുമിനിയം നിക് എ എൽ ഫോർ അലുമിനിയം നിക് എൻ ഐ എ എൽ എൻ ഐ നിക്കൽ അലുമിനിയം അൽ നിക്കോ സി ഒ ഫോർ കോബാൾട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ അയൺ കൂടിയുണ്ട് ഇരുമ്പ് കൂടിയുണ്ട് അയൺ അൽ നിക്കോ അലുമിനിയം നിക്കൽ കോബാൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ കൂടിയുണ്ട് അയൺ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഉപലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവ ഏതെന്നാണ് ഉപലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജർമ്മനി സിൽക്കൺ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞതാണ് ഉപലോഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സിങ്കും നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡും വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് രാസവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ പാഴ്ചല ശുദ്ധീകരണത്തിനുമാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയെന്നാണ് എത്രയാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം മുപ്പത് ബൈ ടു എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം പ്രകാശവർഷം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ബേസിക് ഫാറ്റ് വെച്ച് ബേസിക് നോളജ് വെച്ച് അടിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കല്ലേ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഏതാണ് പ്രശ് പ്രകാശവർഷം ഓപ്ഷനെ ദൂരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത് ഹെഡ്സ് താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് എന്നും പറയുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയായവ ഏതെന്നാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വവാലുകൾക്ക് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടാക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു സോണാർ ഒരു ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിലാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായവ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വവ്വാലുകളും അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും കേൾക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ സോണാറിൽ ഏത് തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോണാറിൽ അൾട്രാട്രോണിക് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം 
സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ആണ് ഓക്കെ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ആണ് അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏവയെന്നാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തി ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു വസ്തു ചരുവ് ബലത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നിരങ്ങുമ്പോൾ ഹർഷണ ബലം പ്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് വിലയവയ്ക്കാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തി ഏതാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈൻഡിലൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോയിസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ടാണ് ഫോയിസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ വസ്തു ഉയരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ അപ്പം വസ്തു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ എനർജിയാണ് ഹൈ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിനാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി പക്ഷേ എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോയിസ് അവിടെ എന്താണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ചരുവ് ബലത്തിൽ ഒരു ഹർഷണ ബലം ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ബലം ചെയ്യുന്നതും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ലോറിയുടെ പ്രവേഹം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയ ലോറിയുടെ ത്വരണം എത്രയെന്നാണ് എത്രയാണ് ത്വരണം ലോറിയുടെ എത്രയാണ് ഉത്തരം ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തോന്നാണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എത്രയാണ് മുപ്പത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അഞ്ചാണ് സിക്കൽ ടു ആറ് കിട്ടു ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മണിപ്പൂരാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യമായി ചന്ദ്ര ആൻഡ് ടു വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് ചന്ദ്ര ആൻഡ് ടു വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽ പെടുന്നവ ഏതെന്നാണ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് പെടുന്നവയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം സെക്കൻഡ് വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം വിദേശ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ വില ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഐഡിയ കിട്ടും സമാധാനമായ സഹവർത്തിത്വം മെയിൻലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ 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 പോലൊരു രാജ്യം ഏത് രാജ്യമായാലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം അതേപോലെ വംശീയവാദത്തുള്ള വിദ്വേഷം അതും കറക്റ്റായി പോകാനാണ് വിദേശ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യം വീണ്ടും ബ്രിട്ടൻ്റെ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ നേട്ടം വീണ്ടും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോൾ വിദേശ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ അത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിരുന്നു അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാന ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമേയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു സമാധാന കരാർ ആ കരാറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഏതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് ഓക്കെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ഒപ്പിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റുവും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒപ്പിട്ടത് ചൗവൻ ലായ് ആണ് ഓക്കെ നെഹ്റുവും ചൗവൻ ലായുമായി ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ടതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നെഹ്റു ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയെ
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടി പ്രകാശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തെ അധ്യക്ഷൻ ടി പ്രകാശമാണ് സ്ഥലം ഓർക്കണം ഒറ്റപ്പാലമാണ് ഓക്കെ ഒറ്റപ്പാലമാണ് സ്ഥലം ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച ആരാണ് കെ പി സി സിയുടെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം അവ സമ്മേളനം കൂടിയത് കെ പി സി സിയുടെ കീഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ആരാണ് ഓക്കെ കേരള സംസ്ഥാനമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഒരു പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം അതിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് നെഹ്റു ആണ് പയ്യന്നൂർ വച്ചാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ വച്ച് ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം നെഹ്റു ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ നെഹ്റു ഫസ്റ്റ് ഐ എൻ സി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിനാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റുവും ഫസ്റ്റ് ഐ എൻ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ആദ്യമായിട്ട് വഹിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് രണ്ടും സെയിം വർഷമാണ് അവിടെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിവർത്തന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരെല്ലാമെന്നാണ് നിവർത്തന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് കെ എൻ വി ജോസഫ് സി കേശം ടി എൻ വർഗീസ് ആണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം വർഷം എത്രയാണ് നിവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എന്താ ഏത് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പതിന് ഏതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ ഉഗ്നി എന്ന് ഓർത്താൽ ഊ ഗു നി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉഗ്നി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടി കെ മാധവൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് സമരമായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ടി കെ മാധവൻ ടി കെ മാധവൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി മായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ വി ജോസഫ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് താഴെ പറയുന്നവൽ ഏതാണ് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുലയർ എന്ന കവിത എഴുതി ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു അതുപോലെ പുലയർ എന്ന കവിത എഴുതിയതും പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കർപ്പനാണ് അതുപോലെ മറ്റേ പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനുമായിട്ടൊരു ഫേമസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് കായൽ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസ് ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഫെബ്രുവരി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയിൽ അന്ന് കായൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കായൽ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അരയ വംശോദ്ധാരിണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഓക്കെ അരയ വംശോദ്ധാരിണി സഭയും സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനുമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാന്ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ധർമ്മസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ധർമ്മസഭ ധർമ്മസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് രാധാകാന്ത് ദേവാണ് കെ രാധാകാന്ത്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണോ ശ്രീലങ്കയാണോ പാകിസ്ഥാനാണോ ചൈനയാണോ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ മെമ്പറാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന മെമ്പറാണ് ശ്രീലങ്കയാണ് മെമ്പർ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ല മെമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് തലസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചൈനയിലെ ബീജിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ചൈനയിലെ ബീജിംഗ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘം നിലയിൽ പറഞ്ഞത് എട്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി ഇനി ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതാണ് സോ ഇനി ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കണം വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ആസ്ഥാനം ബീജിംഗ് ചൈനയാണ് എട്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ട് രാജ്യങ്ങളെ നോക്കാം ചെറിയൊരു കോഡാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആർ ഐ പി ടക്ക് ആർ ഐ പി ടക്ക് ടി യു സി കെ ടക്കിനൊരു സ്ക്വയർ റൂഡി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് കെ ഉണ്ട് അർത്ഥം ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളായല്ലോ അഞ്ച് ആർ ഫോർ എന്താണ് റഷ്യ ആർ ഫോർ റഷ്യ ഐ ഫോർ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ പി ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ റഷ്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്കെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അടുത്ത് ടക്സ് ടക്ക് എന്താണ് താജിക്കിസ്ഥാനാണ് ടി ഓക്കെ താജിക്കിസ്ഥാനാണ് ടി യു ഫോർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കെ താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന അറിയാമല്ലോ കെ ഫോർ എന്തിനാണ് രണ്ട് കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും സെയിം പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് നെയ്മിന് ഒന്ന് കസാക്കിസ്ഥാനും അടുത്തത് കിർഗിസ്ഥാനും ഓക്കെ ടി ഫോർ താജിക്കിസ്ഥാൻ യു ഫോർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന കെ ഫോർ കിർഗിസ്ഥാനും കസാക്കിസ്ഥാനും അങ്ങനെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പേര് റഷ്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ യു ഫോർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സി ഫോർ ചൈന കിർഗിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഓക്കെ തുടങ്ങിയ എട്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് വർഷം ബീജിംഗ് ആണ് ആസ്ഥാനം എട്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ചോദ്യം ആണ്ടമാൻ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഏതെന്നാണ് ആണ്ടമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഏതെന്നാണ് പാക്കുകടലേക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എലവന്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആണ്ടമാനെ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്ര അതിർത്തി ഏതാണ് ആണ്ടമാൻ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ഓക്കെ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ആണ്ടമാനെ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് പാക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പാക്കെന്ന് കേട്ടോടം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകല്ലേ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും എക്സാം ഹാളിൽ പാക്കെന്ന് കേട്ടോടം പാകിസ്ഥാനിൽ കയറരുത് ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയെയും ഓക്കെ പാക്ക് കടലെടുക്ക് നമ്മുടെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് പാക്ക് കടലെടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഇടുക്ക് ഏതാണ് അതിർത്തി അതാണ് ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക് മോഹൻ രേഖയാണ് ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക് മോഹൻ രേഖയാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇന്ത്യനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ റാഡ് ക്ലിഫും ഇന്ത്യനെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ മക് മോഹൻ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെയും മാലി ദ്വീപിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഇന്ത്യനെയും മാലി ദ്വീപിനെ നമ്മുടെ മാലയൊക്കെ ഇടമ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഇല്ല മാലയൊക്കെ ലൂസായി കിടുമ്പോൾ ടേബിളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാല ഇങ്ങനെ എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനലാണ്
പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബീഹാറാണ് ഓക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നോ എന്നാണ് യു ഫോർ അപ്പർ പി ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയത് അപ്പർ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് മാറിപ്പോൾ കേരളത്തിനറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത ഉള്ള ജനങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതെന്നാണ് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ സി ബെസാൾട്ടാണ് ഓക്കെ ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ബെസാൾട്ടാണ് അതുപോലെ ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റും ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്നും ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ മാർബിൾ ഏത് ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ 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 ഏത് ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ അതുപോലെ ഷെയില് ഏത് ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഷെയിൽ ഷെയിലും കളിമണ്ണും ഒക്കെ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഷെയിൽ കളിമണ്ണ് തുടങ്ങിയവ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം മാർബിൾ കായാന്തര ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം അല്ല ബെസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ അത് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് മാതൃശില എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ എൺപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എൺപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ടു മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും യോജിക്കാത്തത് കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ തെറ്റായത് കണ്ടെത്താനാണ് ലോക ബാങ്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് എവിടെ എന്നാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് എവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നി എവിടെ എന്നാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് ആണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓക്കെ ലോക ബാങ്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നികുതി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നികുതി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയ ബ്രട്ടൺ വുഡ്സ് ഇരട്ടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ ഓക്കെ ഇരട്ടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ മൂന്നും ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മനില ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മനില ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്താണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്താണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് വരുന്നത് ആസ്ഥാനം ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ശരിയായവ ഏതൊക്കെയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇൻകം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് ദാദാ ഫൈ നവറോജ് ആണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പന്ന രീതിയും വരുമാന രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാപാര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്താനാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുക ശരിയായവ കണ്ടെത്താനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ തുല്യ സം അവസരം നൽകുക എന്നതാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഗാട്ടിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലോക വ്യാപാര സംഘടന ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയത് ലോക വ്യാപാര സംഘടന ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് അല്ല എവിടെയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനീവയാണ് ഓക്കെ ജനീവ ജനീവ അത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹൂവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെയും അതും ജനീവ തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജനീവയാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റുകൾ വായിച്ച് നോക്കുക ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഐ ഡി എന്തെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുക എന്നതാണ് അതുപോലെ ഗാട്ടിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച കാരനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അവിടെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവൽ ശരി അല്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയല്ലാത്ത കറക്റ്റായി വായിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആസൂത്രണത്തിന് ശില്പി പി സി മാഹ്ലൻ ഓബീസാണ് ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പുതിയ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ പി സി മാഹ്ലൻ ഓബീസാണ് ഇവയിലേതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് സോറി തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ പി സി മഹലൻ ഓബീസ് അല്ല നമ്മുടെ മലയാളിയായ കെ എൻ രാജ് ആണ് ഓക്കെ കെ എൻ രാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് ഒന്നാം ഭരണടൻ സോറി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ പ്ലാനിങ് ബോഡി ആയിരത്തി മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന് ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി സി മഹലൻ ഓബീസാണ് പി സി മഹലൻ ഓബീസിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് സംഖ്യ എന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ പി സി മഹലൻ ഓബീസിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദയും അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അറിയാലോ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ കെ എൻ രാജ ആണ് കെ എൻ രാജ് എന്ന മലയാളിയാണ് കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക ഓക്കെ എച്ച് ഡി ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പി സി മഹല നോബീസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലയളവ് എപ്പോഴെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കാലയളവ് എത്രയെന്നാണ് അറുപത് എഴുപതാണ് എഴുപത് എൺപതാണ് അമ്പത് അറുപതാണ് ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ടു എഴുപത് മദ്യം ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നൂതന സംരംഭമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐയുടെ നൂതന സംരംഭമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയെന്നാണ് പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ചു നോക്കുക ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാണോ രണ്ട് മൂന്നാണോ ഒന്ന് മൂന്നാണോ അതോ എല്ലാ പ്രസ്താവനയും ശരിയാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് അതുപോലെ പണരഹിത ഇടപാടുകളുടെ വളർച്ച അളക്കുന്നതിനായി സൂചിക ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചികയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിൽ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടുത്ത മൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തങ്ങളുടെ ഗുണപ്രദമായ തരത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് നിലവിൽ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതാണ്
അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗം ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പതാണോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത്തെട്ടാണോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരം പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷനെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എസ് സി കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അതേപോലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ എന്തോന്നാണ് പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി എന്തോന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംഭരണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിർ അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ അവിടെ ചോദ്യം തദ്ദേശീയ ഗവൺമെൻറ് സമിതികൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് തദ്ദേശ ഗവൺമെൻറ് സമിതികൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ എക്സാമിന് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ഭരണഘടനാപരമായി അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് പി കെ തുങ്കൻ കമ്മീഷനാണ് കെ പി കെ തുങ്കൻ കമ്മീഷനാണ് നമ്മുടെ ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ത്രിതല സംവിധാനമായി വേർതിരിച്ചത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് അതോർക്കാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട് ബൽവന്ത് ഒന്ന് റായ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് അല്ലേ മേത്ത മൂന്നല്ലേ അപ്പം ത്രിതല പഞ്ചായത്തിനെ ത്രിതല വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചത് ഏത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ദിതല സെക്കൻഡ് രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അശോക് മേത്ത അതിലുകൊണ്ട് അശോക് ഒറ്റ വാക്ക് അതേപോലെ മെഹത്ത രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അപ്പം ദിതല പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ ദിതല സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചാണ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി അതേപോലെ ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ത്രിതല കമ്മിറ്റി ആക്കി ഓക്കെ ത്രിതലയായിട്ട് വേർതിരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതാണ് ഭരണഘടനയുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെയും മന മൗലികാവകാശങ്ങളെയും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാൻഡ് വില്ലെ ഓസ്റ്റിനാണ് അവിടെ ചോദ്യം ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ താഴെ പറയുന്നവർ ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവ ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് സുദർശൻ അഗർവാൾ ഓം ബിർല ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ലോകസഭയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വ്യക്തി ആരെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ചെറിയൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞുതരാം ആ സമയത്ത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ എൻ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോ
അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിർമ്മാണ സഭ കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം അല്ലേ സോ അവിടെ അതിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒന്നും വഹിക്കാൻ ആൾക്കാരാരും ഇല്ലായിരുന്നു സോ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മൂത്ത ആളെ ഓക്കെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവിനെ അയാൾ അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷനാക്കി ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിംഗിനെ അപ്പോൾ ഭരണാടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എലക്ഷൻ ചെയ്ത് അടുത്ത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും ആദ്യ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമായത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്ന തടയുന്ന റിട്ടാണ് അർഹതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് ഏതാണ് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ആണോ മാൻഡമസ് ആണോ കോവാറൻ്റ് ആണോ പ്രൊഹിബിഷൻ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോവാറൻ്റ് ആണ് കോവാറൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് അധികാരം ഓക്കെ കോവാറൻ്റോ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് അധികാരം അല്ല പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ തടയുകയാണ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് മീൻസ് തടയുക ഓക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തടയുക എന്നാണ് അത് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് കമാൻഡ് ഓക്കെ കൽപ്പിക്കുക മാൻഡമസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതുപോലെ ഹാബിയസ് കോർപ്പസ് എന്തോന്നാണ് ശരീരം ഹാജരാക്കുക ഓക്കെ കോവാറുണ്ടോ എന്ത് അധികാരം അവിടെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഗിരിയാണോ നീല സജീവ റെഡ്ഡിയാണോ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണോ ആർ വെങ്കിട്ട രാമനാണോ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി നടന്നപ്പോഴുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു മൊറാർ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ മൊറാർ ദേശായി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡേറ്റ് കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ സ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഡേറ്റ് സഹിതം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ഉത്തരം അല്ലെ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കിയ പദ്ധതി ഏതെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കിയ പദ്ധതി കാരണമാണോ ആർദ്രമാണ് സുഹൃതമാണ് സ്നേഹകൂടാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സുഹൃതമാണ് അല്ലെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായ നിയമം ഏതെന്നാണ് കെ എസ് രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായ നിയമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആ സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട വിഭവമായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്താണെന്നാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ഓക്കെ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രി ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരേ ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഏത് ഇതാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ ഫോർ റവന്യൂ വകുപ്പ് സോറി ആർ ഫോർ റവന്യൂ വകുപ്പ് അപ്പം റവന്യൂ വകുപ്പ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ എന്ന് കെ ഫോർ കഞ്ചാവ് എന്ന് ഓർത്താതി അപ്പോൾ കഞ്ചാവ് ആകുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർ
ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യം ഓക്കെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്തോന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളായ ഇടത്ത് ഏട്രിയത്തിനും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ഏതാണ് ഇടത് ഏട്രിയത്തിനും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദിദള വാൽവാണ് ഓക്കെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിനും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് ദിദള വാൽവ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവാണ് ഓക്കെ ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവാണ് അതേപോലെ ദിദ്ധള വാൽവ് ഇതെന്താ വലത് വശത്താണ് ട്രൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാണ് ചെയ്യണേ വലത് കൈ വെച്ചല്ലേ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരെ കാര്യമാണ് പറയണത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനും ഒരു എന്തിനും വാക്കായിട്ടുള്ള കൈ വലത് കൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ടല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യണത് അപ്പം ദിദ്ധള വാൽവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ട്രൈക്ക സ്പീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വലത് ഇപ്പോൾ വലത് ഏട്രിയത്തിനും വലത് വെൻട്രിക്കലിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവ് ട്രൈക്ക സ്പീഡ് ഓക്കെ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടത് ഏട്രിയത്തിനും ഇടത് വെൻട്രിക്കലിനും ഇടയിൽ ദിദ്ധള വാൽവ് അഥവാ ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു കണക്ഷനാണ് ഓർത്തിരുന്ന ഭാഗ്യം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ അല്ലാത്തത് സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ അല്ലാത്തത് ഏവെന്നാണ് ഏതാണ് ആൻഡ്രോജൻ ഇസ്ട്രോജൻ പൊജിസ്ട്രൻ അതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻഡ്രോജൻ ആണ് ആൻഡ്രോജൻ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് മറ്റു രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആപ്തവാക്യം എന്ന് വന്നെന്നാണ് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടുള്ള ആപ്തവാക്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ എന്തോ എന്നാണ് ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഒള്ളി വൺ എർത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്തോ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിലുള്ള പരിഹാരം എന്നതാണ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഇതാണ് മൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആപ്തവാക്യം അടുത്ത ചോദ്യം ടൈഫോയ്ഡ് സ്ഥിതീകരണത്തിന് രോഗ്യ നിർണയ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ടൈഫോയ്ഡ് സ്ഥിതീകരണത്തിനുള്ള രോഗനിർണയ രീതി ഏതാണ് ടൈഫോയ്ഡ് ടൈഫോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പി എസ് സി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് ടൈഫോയ്ഡ് വൈഡൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓർക്കാൻ ചെറിയ കോഡ് ഉണ്ട് ടൈ ടൈ വൈ ഒരു ഐയിലെ കണക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിക്കാം ടൈഫോയ്ഡ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി ആണ് എച്ച് ഐ വി രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് അത് ഇ സി ജി അറിയാമല്ലോ ബയോപ്സി എന്തിനാണ് ബയോപ്സി എന്ത് നിറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബയോപ്സി ബയോപ്സി ക്യാൻസർ ആണ് ബയോപ്സി ക്യാൻസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ ഐ മീൻ കുത്തിവയ്പിലൂടെ സുഖമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ഏതെന്നാണ് കുത്തിവയ്പിലൂടെ സുഖമാക്കപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ ഏതെന്നാണ് ക്യാൻസർ ഏതാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികി രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയല്ലാത്തത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതെന്നാണ് ഇൻസുലിൻ കോശത്തിലേക്കുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ കോശത്തിലേക്കുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രവേശനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് മൂത്രത്തിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വിസർജനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഗ്ലൂ മൂത്രത്തിൽ അപകടകരിയായ കീറ്റോൺ ബോഡികളുടെ രൂപപ്പെടലിന് കാരണമാകുന്നു ഏതാണ് ശരിയായത് സോറി തെറ്റായ പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്നൊക്കെയാണ് ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ കോഴ്സിലേക്ക
ഓമിക്രോൺ വകഭേദം ഇവയിൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ ആണ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ ആണ് ബി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ബലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ബലം നമ്മൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ കാണും പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനെല്ലാം മാറി കറക്റ്റ് ആൻസർ അടിക്കാൻ പറ്റും അടിസ്ഥാന ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമം ഏതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി പാസ്കൽ നിയമമാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയെന്നാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ പവർ എത്ര എന്നാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഡി ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് പവർ പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല പി സിക്കൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കസ് ദൂരം ഇവിടെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആവും അപ്പം ബാക്കി ഫോർമുല ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പി സിക്കൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു എത്ര ഇടും ഉത്തര ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് കറക്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്ലസും മൈനസും സൈൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും പ്ലസ് ഫോർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് എപ്പോഴും പ്ലസ് സൈൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ കോൺ കേവ് ലെൻസിന് മൈനസ് സൈനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവും ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ബാക്കി കണക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ ഏത് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇ ഒ സീറോ വൺ എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ഏതാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ വൺ എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം ഏതാണ് സീറോ വൺ ഏതാണ് പി എസ് എൽ ബി സി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ വയ്ക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ചുറി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ഓക്കെ അപ്പം പി എസ് എൽ ഇ ഒ എസ് സീറോ വണ്ണ് പി എസ് എൽ ബി സി ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യമാണ് അത് പി എസ് എൽ ബി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പി എസ് എൽ ബി സി അൻപത്തി നാല് ഏത് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് അത് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ വയ്ക്കാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് കുട്ടിയ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു സംഖ്യ ആയിട്ട് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷനാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സും പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി നയൻ ഇ ഒ എസ് സീറോ വണ്ണുമാണ് അവിടെ ചോദ്യം ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതെന്നാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം റിഡക്ഷൻ അയോണീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ സോൾവേഷൻ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇത് ചിലവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം പക്കാ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പനെ ഓട്ടിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ എന്താണ് ആനയല്ലേ ആനേനെ ഓട്ടിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓട്ടിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആന ആനോഡ് ഓക്കെ അരിക്കൊമ്പനെ ഓട്ടിക്കുന്നത് സീനോ നോർത്താതി അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ്രാവക തുള്ളി ഗോളാകൃതിയിലാകാൻ കാരണം ഏതാണ് ദ്രാവക തുള്ളി ഗോളാകൃതിയിലാകാൻ കാരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതല ബലമാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ പ്
ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി മഴത്തുള്ളികൾക്ക് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഹാംഫുൾ ആവാത്തത് അവിടെ ചോദ്യം ക്ലോറോഫില്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ക്ലോറോഫില്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫില്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഓപ്ഷൻ ഡി മെഗ്നീഷ്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ പ്രഷർ കുക്കർ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഏതാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ പ്രഷർ കുക്കർ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് എവിടെയാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ തിള്ള നില എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പി എസ് സിയിലെ പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് പി എസ് സി എന്ന ആൻസർ കീഴിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നെന്നും ചില ഡോക്യുമെൻസിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ തിളനില നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അവിടെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പി ജയചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ എം ജയചന്ദ്രൻ അല്ല പി ജയചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ പി ജയചന്ദ്രൻ പി പി ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പി ജയചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ജെസി ഡാനിയൽ കെ പി കുമാരനാണ് ഓക്കെ കെ പി കുമാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പി ജയചന്ദ്രനാണ് അത് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പാര ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സുമിത് ആൻഡിൽ മത്സരിച്ച ഇന ഏതെന്നാണ് സുമിത് ആൻഡിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സുമിത് ആൻഡിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജാവലിൻ ത്രോ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആട്ടപ്രകാരം എന്ന ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായത് ഏതെന്നാണ് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അതൊക്കെയാണ് ചാക്യാർകുത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ രൂപം കൂടിയാട്ടം ആടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം കഥകളി മുദ്രയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഭരതമുനിയുടെ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം അതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ശരിയായത് അപ്പം കൂടിയാട്ടം ആടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആട്ടപ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കലാരൂപം ഏതാണ് കൂടിയാട്ടമാണ് കേട്ടെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കലാരൂപം നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടമാണ് അതേപോലെ സംസ്കൃതം സാൻസ്കൃത്ത് നാടകങ്ങളുമായി ചെറിയൊരു ബന്ധമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടത്തിന് പി എസ് സി ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചതിനാണ് സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം ഓക്കെ സംസ്കൃത ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം ഏതെന്നാണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഉത്തരം കൂടിയാട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുമായി കൂട്ടിയാട്ടത്തിന് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ യുണസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം യുണസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് ഒന്നിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തത് അപ്പോൾ യുണസ് അപ്പോൾ യുണസ്കോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ അനശ്വര കലാരൂപമെന്ന് യുണസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ച് ഓക്കെ മനുഷ്യരാശിയുടെ അനശ്വര കലാരൂപമെന്ന് കൂടിയാടത്തെയാണ് യുണസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ജൈന വാസ്തു ക്ഷേത്ര മാതൃകയിൽ ഉദാഹരണമായി കല്ലിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ജൈന വാസ്തു ക്ഷേത്ര മാതൃകയിൽ ഉദാഹരണമായ കല്ലിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയാണ് ഓപ്ഷൻ സി എറണാകുളം ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എറണാകുളം ആണ് അവിടെ ചോദ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വകഭേദമായി ഒമിക്രോൺ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഒമിക്രോൺ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം എവിടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ ഒമിക്രോൺ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവയെന്നാണ് പൗരത്വ നിയമ പാർലമെൻറ്റിൽ അധികാരപ്പെടുന്നു ഭരണഘടന അഞ്ചോട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് വകുപ്പുകൾ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഭാഗം നാലിൽ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെയാണ് പൗരത്വം ആർജിക്കാൻ പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണം വല്ല ഏവയൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഏതാണ്
ഓക്കെ അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ സോറി ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ യൂണിയനും അതിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് ടു നാല് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് ടു പതിനൊന്ന് വരെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ ഭാഗം നാലല്ല ഭരണഘടന ഭാഗം രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഭരണഘടന ഭാഗം രണ്ടാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ പൗരത്വം ആർജരി ആർജിക്കാൻ പത്ത് വർഷം വേണ്ട ഏഴ് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായിരിക്കണം ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴ് വർഷം സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ താമസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആയിരിക്കണം പത്തല്ല ഏഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വനിത ആരെന്നാണ് ഓക്കെ അംഗമല്ലാത്ത വനിത ആരെന്നാണ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലീല നാഗ് ബി മാലതി ചൗധരി സി ചൗ സരോജിനി നായിഡു ഡി മീര ഫായ് വിലാരാണ് അംഗമല്ലാതിരുന്ന വനിത ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മീര ഫായ് ആണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ എത്ര വനിത അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴ് വനിത അംഗങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അത് പതിനഞ്ച് വനിത അംഗങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അതേപോലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണവും പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മലയാളിയും പതിനഞ്ച് വനിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ലീല നാഗ് മാലതി ചൗധരി സരോജിനി നായിഡു അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് എന്നാണ് കേരള തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഫുൾ അഞ്ചിൻ്റെ കളിയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ ഫുൾ അഞ്ചാണ് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി ഇതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ നെല്ലിൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡാറ്റ് അടക്കം പഠിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ഡാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വർഷം തന്നിട്ട് ഡാറ്റ് മാസവും മിക്സാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭേദഗതി ചെയ്തത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്രം കിട്ടിയതിൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു അന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിരില്ലാത്ത ആനന്ദവും അഭിമാനവുമായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആരുടെ വാചകമാണ് ആരുടെയാണ് പി എസ് സി കുറേ തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശ്യാംസരൻ നേകിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനാണ് നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയാണ് ശരി ഉത്തരം പറ ചേരുമ്പടി ചേർത്തിട്ട് ഏതാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെ കെ രാജൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് റവന്യൂ നമ്മുടെ രാജാവിനല്ലേ ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ലാൻഡ് റവന്യൂ ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജാവല്ലേ അപ്പം രാജാവ് കെ രാജൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആണ് അതേപോലെ ആൻ്റണി രാജു ഏതാണ് ഗതാഗതം നമ്മുടെ ആരാ ബാംബു ബാബു ആൻ്റണി നോർത്താതി പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാ റോഡ് സൈഡും കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കും സിനിമകളിൽ അപ്പോൾ ബാബു ആൻ്റണി അങ്ങനെ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടും സിനിമയിലുള്ള സീനുകളുണ്ടല്ലോ നിറച്ച് ഓർത്താതി അപ്പോൾ ബാബു ആൻ്റണി റോഡിൽ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗതാഗതമാണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടും പാൻഡണി രാജു ഗതാഗതം അതേപോലെ ശശീന്ദ്രൻ ഏതാണ് വനം വന്യജീവിയാണ് ശശീന്ദ്രൻ വനം വന്യജീവിയാണ് അതേപോലെ നാല് ജി ആർ അനിൽ അനിൽ ഭക്ഷ്യം സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് അനിൽ അന്നം ഒന്നോർത്താതെ അന്ന അന്നം അനിൽ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം ജൈവ ഘടികാരം ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതെന്നാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഏതാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് റെറ്റിനോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ റെറ്റിനോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടു എന്താണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബി ടു റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് റൈ റൈബോ റൈക്ക് രണ്ട് അടയാളം ഉണ
ജി വൈറ്റമിൻ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നീലഗിരി താർ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം നീലഗിരി താർ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം അറിയായിരിക്കും നീലഗിരി താർ പ്രോജക്ട് എവിടെയാണ് ബി തമിഴ്നാടാണ് ബേസിക്കലൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ നീലഗിരിയിലെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കേട്ട് കേൾവിയുള്ള ഒരു പേരിടുമായിരുന്നു സോ തമിഴ്നാടായിരിക്കും തമിഴ്നാട് കർണാടക നീലഗിരിയൊക്കെ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്താണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം എം ഡി ടി മൾട്ടി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി നൽകുന്ന ഏത് രോഗത്തിനാണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി ഏതാണ് ക്ഷയ രോഗത്തിനാണ് സോറി കുഷ്ടത്തിനാണ് ലെപ്രോസി എം ഡി ടി മൾട്ടി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി കുഷ്ടത്തിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ദിനം അക്സ്തി ക്ഷയ ദിനം എന്നാണ് എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ സി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ലോക ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ദിനം അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം പറഞ്ഞത് ഓക